。今天子怡挑战在图书馆里先让对手全都超神，然后再完成十八连击，中途一次也不能死掉。大家有什么新的图书馆挑战，也可以在评论区里留言。他、啊、这个队友感觉不对劲，直接选择溜走。感觉应该走不太远，在这边偷着回血量卡我视角是吧？被终结了。千万不能再让他们冲过来了，我们一定要卡好位。听到脚步声，直接打一个先手枪。现在子怡在的这个位置是比较好的卡点位，然后再回撤一点。注意狗洞方向，后面绕过来一个，趴下扫一波。这些都是比较基本的操作，我们继续卡位。Like、M 二四九后坐力还是蛮高的。拿前面的小箱子做掩体，可以轻松打一个先手。心动观众可以留神一下，这局子怡十八连击到底用了多少时间？既然是发出来，肯定十八连击没什么问题。刚刚这一枪还是有点技术的。很多观众都会问子怡，你觉得图书馆最卡手的枪是什么枪？那子怡想说没有。毕竟我们之前是有一个代号叫“图书馆之父”，在国际服还是叫 “Library Father”， 所有的枪我们都使用的非常的娴熟，没有任何一把枪能够卡到我。老高刚刚被偷袭了，有小兄弟不讲武德。溜的途中顺便先收了一个，差不多回上血了，卡视角回手两喷。很多观众肯定很质疑啊，我短管线的枪可能会卡一整局，你两枪就过了？没错，这就是熟能生巧。跳上来，再进行一波点射。他队友感觉不对劲，拿到锅不要急着上去拍，先拉开身位，找个位置看对面冲过来，再卡视角一锅带走。红队获胜